हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसके बेसिक्स डिस्कस करे थे टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी और अकाउंटिंग प्रोसीजर को डिस्कस करा था इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वो सभी चीजें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ये एक क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है एक बार हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं और उसके बाद हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है जिनकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करनी है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन एक क्लब की है अगर हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड की बात करें ये वाली साइड हमारी रिसिप्ट साइड है और ये वाली साइड हमारी पेमेंट साइड है रिसिप्ट साइड के अंदर सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का और बैंक का इसके अलावा हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिमेंबर सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्शन हमें तीन साल का डेटा दिया हुआ है एक 1819 का एक 1920 का एक ट्वेंटी का सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 वाले साल के लिए जो उस साल खत्म हो रहा है यानी कि अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 19 से और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 20 को तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है नाइनटीन और जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था वो था एटीन और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो है ट्वेंटी तो हमें तीन साल का डेटा दिया हुआ है करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का पिछले साल का हमें एक सौ मिला है इस साल का हमें 8250 मिला है और नेक्स्ट ईयर का हमें 600 मिला है इस तरह से तीनों का टोटल मिला के हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है नाइन थाउजेंड फिर हमें दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर लीगेसीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लाइफ मेंबरशिप फीस प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट दिस इज एट हंड्रेड Advertisement in yearbook it is given फोर्टी rupees. Sale of furniture on फर्स्ट April नाइनटीन मतलब हमने एक अप्रैल उन्नीस को फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू आठ सौ रुपए थी एट हंड्रेड थी और उस फर्नीचर को हमने सात सौ पचास में बेचा यानी कि आठ सौ रुपए के फर्नीचर को साल के शुरुआत में ही हमने सात सौ पचास रुपए में बेच दिया इसके अलावा हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है दो साल का डेटा दिया हुआ एक लास्ट ईयर का और एक करंट ईयर का Outstanding subscription 31st March 2019 को ये बकाया था दो सौ रुपए और 31st March 2020 को ये बकाया था 450 इसमें आपको मैं एक चीज क्लियर कर दू ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन है मतलब ये फॉर द ईयर नहीं है यानी कि 31 मार्च 19 तक दो सौ रुपए बकाया था और 31 मार्च 2020 तक चार सौ पचास रुपए बकाया था एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 19 वाले साल में हमें तीन सौ रुपए एडवांस मिला था और 31 मार्च 2020 को हमें जो एडवांस मिला यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला वो है छह सौ रुपए फर्नीचर का बैलेंस हमें दिया हुआ है टू थाउजेंड एंड वन जीरो एट जीरो स्पोर्ट्स मटेरियल का और जो ओपनिंग वैल्यू है वो तो जीरो है और इकतीस मार्च दो को हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है पांच और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि हमें दस के रेट से डेप्रिशिएशन चार्ज करना है फर्नीचर के ऊपर उस फर्नीचर के ऊपर यानी कि जो फर्नीचर हमने बेच लिया उसको हटा के जो सेलिंग वाला पार्ट है उसको हटा के बाकी बचे हुए फर्नीचर पे हमें 10 परसेंट डेप्रिशिएशन चार्ज करना है और इन सब इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू पहले हम तैयार करेंगे इनकम साइट और फिर हम तैयार करते हैं एक्सपेंडिचर साइट सो लेट सी द फर्स्ट आइटम हम एक एक आइटम देखते चलते हैं रिसिप्ट साइड में कि कौन सी चीजें ऐसी है जो इनकम साइड में आनी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी है जो कहीं और शिफ्ट होगी यानी कि बैलेंस शीट वगैरह में कहीं जाएगी तो हमें सबसे पहले बैलेंस भी नहीं दिया हुआ है कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस ये हमारी एसेट्स है इसको हम कहा दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे असेट साइड में फिर हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और टोटल सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है नाइन थाउजेंड तीनों साल का मिला के पिछले साल का इस साल का और अगले साल का मिला के दिया हुआ है नाइन थाउजेंड फिर मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है शॉर्ट में लिखा है ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम एड करते हैं अब आप ध्यान से सुनना इस चीज को कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे हमें लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर पिछले साल आउटस्टैंडिंग था दो 
और पिछले साल के दो रुपए में से हमें एक सौ यानी कि वन फिफ्टी इस साल मिल गया है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 200 था उसमें से 150 तो हमें मिल गया है और 50 रुपीस अभी तक भी हमें रिसीव नहीं हुआ है यानी कि ये अमाउंट हमारा अभी भी बकाया है अब हमें 31 मार्च 2020 को जैसा मैंने बोला एज ऑल हमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 तक जो सब्सक्रिप्शन बकाया वो 450 है तो हम ये कह सकते हैं कि पचास तो लास्ट ईयर का है और चार करंट ईयर का है इनकी इस साल का बकाया सब्सक्रिप्शन सिर्फ चार सौ रुपए है फिर हम लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें लिखा हुआ है कितना दिया हुआ है दो सौ रुपए लेकिन इस दो सौ में से इस साल जो हमें रिसीव हुआ है वो था सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को है दो सौ रुपए सब्सक्रिप्शन बकाया लास्ट ईयर का बट दो सौ में से मिला कितना है इस साल हमें 150 फिफ्टी रुपीज यानी कि जो ये 9000 का फिगर हमें दिया हुआ था इस 9000 में 200 सौ इंक्लूड नहीं है इस 9000 के अंदर सिर्फ 150 फिफ्टी इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे इस प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन को इसमें से लेस कर देंगे इसलिए हमने 150 को लेस किया है ना कि टू हंड्रेड अब हम बात करते हैं एडवांस की कि पिछले साल हमें कितना एडवांस मिला था लास्ट ईयर हमें तीन सौ एडवांस मिला था यानी कि जो लास्ट ईयर एडवांस मिला था वो है तो इस साल की इनकम इस साल की इनकम है तो इसे इस साल की इनकम में ऐड होना चाहिए इसलिए प्रीवियस ईयर के एडवांस को हमने ऐड कर दिया इसी तरह हमें इस साल 2020 में एडवांस मिला है छह रुपए जो कि अगले साल की इनकम है यानी कि वो इस साल की इनकम नहीं है इस साल की इनकम नहीं है तो उसे हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे और ये नौ में हमें पता भी है कि छह क्या है इंक्लूडेड है तो हमने जो अगले साल की इनकम जो इस साल हमें मिल गई है उस छह सौ रुपए को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया एक बार दोबारा समझ लीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोबारा समझते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है कितना नाइन थाउजेंड रुपीज नाइन थाउजेंड में जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमारा चार सौ रुपए चार सौ रुपए हमने कैसे निकाला कि टोटल हमें दिया हुआ है चार सौ पचास और पिछले साल का कितना दिखा हुआ है दो सौ इस 200 में 150 तो हमें मिल चुके हैं और पचास रुपए अभी भी बकाया है यानी कि जो 450 हमें अमाउंट दिया हुआ है इसमें 50 तो पिछले साल का जुड़ा हुआ है और करंट ईयर का जो बकाया अमाउंट है जो ड्यू अमाउंट है वो सिर्फ चार सौ रुपए है तो हम चार सौ रुपए ऐड करेंगे पिछले साल का बकाया अमाउंट है तो दो बट उस दो में से जितना रिसीव हो गया है और रिसीव हो के इस 9000 में इंक्लूड हो गया है वो फिगर है सिर्फ वन फिफ्टी तो पूरा 200 नहीं लेस करेंगे हम सिर्फ वन फिफ्टी लेस करेंगे एडवांस हमें 300 दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का वो हमने ऐड कर दिया और जो करंट ईयर में एडवांस मिला अगले साल के लिए उसको हमने छह सौ को लेस कर दिया और आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगा डेट विल बी एट सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइटम हमें लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था कि अगर हम पुराने रद्दी अखबार वगैरह बेचते हैं तो उसे इनकम साइड में शो किया जाता है तो ये पचास रुपए हमने दिखा दिया इनकम साइड में फिर हमें दी हुई है लीगेसीज लीगेसीज हमने कल बात करी थी कि किसी पर्सन की डेथ के बाद उसकी वसीयत के हिसाब से उसकी बिल के हिसाब से किसी क्लब को या किसी एन को अगर कोई पैसा मिलता है या कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यू मिलती है तो उसको हम इनकम नहीं मानते हैं उसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं तो लीगेसी के रूप में हमें जो भी चीज मिली है तीन हजार रुपए का वो अमाउंट मिला है इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में फिर हमें लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट थे जिसपे हमें बारह सौ रुपए का क्या मिला है इंटरेस्ट मिला है तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है इनकम है फिर नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था कि पूरी लाइफ टाइम की मेंबरशिप फीस एक साथ हमें मिल गई है इसको हम रेवेन्यू नेचर की इनकम नहीं मानते हैं इसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइट में दिखाएंगे फिर नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट कई बार क्लब्स वगैरह में लाइव कॉन्सर्ट वगैरह म्यूजिकल प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनसे जो पैसा आता है जो उनसे प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम मानी जाती है तो इस तरह के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाने से हमें आठ सौ रुपए का प्रॉफिट हुआ आठ सौ रुपए का बेनिफिट हुआ ये हमारी इनकम है हमारी कोई ईयर बुक आती है मैगजीन बुक कह दीजिए जर्नल कह दीजिए उस उसमें 
हमने लोगों से एडवर्टीजमेंट का पैसा लिया मतलब हमारे क्लब की कोई ईयरबुक आती है तो किसी कंपनी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें अपना विज्ञापन छपवाया और हमने उनसे इस चीज का चालीस रुपए चार्ज करा फोर्टी रुपीज ये हमारी इनकम है उसके बाद लिखा हुआ है कि एक आठ सौ रुपए का हमारा फर्नीचर था बुक वैल्यू आठ सौ रुपए थी जिसको हमने सात सौ पचास रुपए में बेचा तो इसका मतलब हमें पचास रुपए का क्या हुआ लॉस ये लॉस हमने एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया किस नाम से लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर फिफ्टी रुपीज तो इस तरह से हमने रिसीव साइड के सारे आइटम डिस्कस कर लिए और जो इनकम साइड में आनी चाहिए उनको इनकम साइड में उतार भी दिया अब हम आते हैं पेमेंट साइड पेमेंट साइड में हमें सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी ऑफ सेक्रेटरी मतलब जो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा क्लब है उसमें जो सेक्रेटरी है उनको हमने थर्टी सिक्स हंड्रेड की सैलरी दी ठीक है सैलरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमारा एक्सपेंडिचर माना जाएगा हमने जो हमारे यहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनको टू की वेजेस पे करी चैरिटीज के ऊपर हमने तेईस खर्च करा टू ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है इसके बाद हमने पोस्टेज के ऊपर डाक टिकटों के ऊपर सौ रुपए खर्च करा ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेट्स एंड टैक्सेस किसी तरह की हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह को कोई टैक्सेस वगैरह चुकाए हैं उसके ऊपर हमने बारह सौ रुपए खर्च करा अब कीप ऑफ लैंड हमारे पास कोई जमीन है उसकी देखभाल उसकी मेंटेनेंस या कोई कह सकते हैं जो गार्डनर वगैरह के खर्चे हैं वो हो गए हमारे पांच स्पोर्ट्स मेटीरियल हमने पच्चीस रुपए का स्पोर्ट्स मेटीरियल खरीदा है इस साल पहले नहीं था हमारे पास इस साल 2500 का खरीदा है और उसमें से 500 रुपए का स्पोर्ट्स मेटेरियल अभी भी बचा हुआ है तो यानी कि 2500 में से अगर 500 का बचा हुआ है तो बाकी का 2000 स्पोर्ट्स मेटेरियल हमारा कंज्यूम्ड हो गया है तो 2000 के स्पोर्ट्स मेटेरियल को क्या माना जाएगा बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाएगा ये हमारा एक्सपेंडिचर है इस तरह से आप देखिए हमने सारे आइटम कवर कर लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बची हुई है कि हमें फर्नीचर के ऊपर 10 परसेंट का डेप्रिशिएशन लगाना है तो आप देखिए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था दो हजार रुपए दो हजार के फर्नीचर में से हमने आठ सौ रुपए के फर्नीचर को सात सौ पचास में बेचा था यानी कि दो हजार में से आठ सौ का फर्नीचर हटाते हैं तो ये वैल्यू बचती है बारह सो ट्वेल्व हंड्रेड उस ट्वेल्व हंड्रेड पे आप जब दस लगाते हैं तो ये फिगर आ जाता है आपका एक दोबारा सुन लीजिए टू का हमारे पास फर्नीचर है उसमें से आठ सौ रुपए के फर्नीचर को बुक वैल्यू की आठ सौ रुपए थी हमने सेल आउट कर दिया जो रिमेनिंग फर्नीचर है वो है ट्वेल्व हंड्रेड उसका दस परसेंट आ गया वन ट्वेंटी रुपीज इस तरह से हमने सारे एक्सपेंडिचर को जोड़ा उसमें से इनकम को माइनस करा यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम कम होती है तो इसको हम डेफिसिट बोलते हैं यानी कि लॉस माना जाता है या इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम तो हमें लॉस हो गया 1680 का 1680 रुपए का यहाँ पे हमें लॉस हो गया और टोटल लगा दीजिएगा दोनों तरफ ये टोटल आ जाएगा 12720 इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखने के बाद अब हम देखते हैं बैलेंस शीट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट हमें दो बनानी पड़ती है एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को बोल सकते हैं इट्स द ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो इस साल के शुरुआत में बनेगी बेसिकली ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होती है तो हमने सबसे पहले बना लिया है ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2019 को जो कि लास्ट ईयर की बेसिकली बैलेंस शीट है तो एक अप्रैल 2019 को बैलेंस शीट तैयार करने के लिए पहले हम एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट के सारे आइटम को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमें टू बैलेंस बी यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का साठ और बैंक का दिया हुआ है थ्री ओपनिंग बैलेंस कैश का साठ रुपए है और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है थ्री थाउजेंड रुपीज इसके बाद हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर लास्ट ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल रिसीव हुआ है वो है वन फिफ्टी रुपीज तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन बकाया था तभी हमें एक सौ मिला है बट ये जरूरी नहीं कि एक सौ मिला हो तो बकाया भी एक सौ था ये हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि लास्ट ईयर हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो था दो सौ रुपए तो बैलेंस शीट में हम पूरा अमाउंट दिखाएंगे दो सौ रुपए टू हंड्रेड रुपीज इसके बाद ये करंट ईयर का डेटा है ये अगले साल का डेटा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इस साल हमने कुछ पुराने अखबार बेचे हैं इसका लास्ट ईयर से कोई कलेक्शन नहीं है लीगेसीज भी हमें इसी साल मिली है इंटरेस्ट भी हमें इस साल मिला है लाइफ मेंबरशिप फीस भी इसी करंट ईयर में मिला है प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट एडवर्टीजमेंट सब ये इस साल के आइटम है सेल ऑफ फर्नीचर 
हमने कुछ आठ सौ रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर बेचा है तो ये बात तो तय कि हमारे पास लास्ट ईयर कुछ ना कुछ फर्नीचर था और क्वेश्चन में हमें साफ लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर हमारे पास दो हजार रुपए का फर्नीचर था अब ये हो गई हमारी एसेट साइड कंप्लीट अब हम देखते हैं पेमेंट साइड की पेमेंट साइड में से भी कोई आइटम निकलता है क्या सैलरी ऑफ सेक्रेटरी इस साल का खर्चा है वेजेस एक्सपेंडिचर है चैरिटीज एक्सपेंडिचर है पोस्टेड एक्सपेंडिचर है रेट्स एंड टैक्सेस भी हमारे एक्सपेंडिचर है अब कीप ऑफ लैंड ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है स्पोर्ट्स मटेरियल हमने इस साल पच्चीस सौ रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है इस साल खरीदा है तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा और बैलेंस सीड ही हमें दे रखा है कैश का और बैंक का मिला के कंपोजिट बैलेंस दे रखा है फोर्टीन ये इस साल की बैलेंस शीट में आएगा अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो इंफॉर्मेशन में एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है तीन सौ रुपए जो एडवांस हमें मिलता है वो हमारी होती है लाइबिलिटी और लास्ट ईयर का फिगर हमें दिया हुआ है तीन सौ रुपए यानी कि लास्ट ईयर जो हमें एडवांस मिला था वो था थ्री हंड्रेड रुपीज इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है सारे आइटम हम देख चुके हैं इस साइड का टोटल लगाते हैं सेट साइड का तो यह आता है फाइव टू सिक्स जीरो में से अगर थ्री माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर से ये निकल के आता है 4960 यानी कि हमारी जो कैपिटल फंड है दैट इज 4960 और टोटल हो जाएगा आपका 5260 ओपनिंग बैलेंस शीट देखने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को और पैटर्न वही रहेगा हमारा पहले हम रिसीट्स एंड पेमेंट में से देखते हैं कौन सा आइटम आता है फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं सबसे पहले हमें टू बैलेंस भी नहीं दिया हुआ था इस चीज को हम दिखा चुके हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी कि कैश और बैंक का बैलेंस हमारा आ चुका है ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ऑब्वियसली अब जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जो हमें बाई बैलेंस सीट दिया हुआ है वो है फोर्टीन एट फिफ्टी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस हमें सेपरेट सेपरेट नहीं दिया हुआ तो हम एक साथ दिखा देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस फोर्टीन नेक्स्ट आइटम आते हैं सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में हमें एक 2020-2021 का दिया हुआ कि अगले साल का पैसा इस साल मिल गया तो क्या बोलेंगे से हम एडवांस तो ये हमारा एडवांस क्या कहलाएगा लाइबिलिटी कहलाएगा अब बात करते हैं इस सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग कितना है तो हमें आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि टोटल आउटस्टैंडिंग हमारा चार है और आपको ध्यान हो जिसमें पचास पिछले साल का जुड़ा हुआ है लास्ट ईयर का और करंट ईयर का चार सौ बट बैलेंस शीट के अंदर टोटल कंप्लीट अमाउंट आएगा फोर फिफ्टी रुपीज इसको हम अलग अलग भी दिखा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का फिफ्टी है और करंट ईयर का चार सौ रुपए है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर इसे हम ऑलरेडी इनकम साइड में शो कर चुके हैं लीगेसीज यस yes, इस साल जो हमें लीगेसीज मिली है इसे हम कैपिटलाइज करते हैं इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा और ये अमाउंट है हमारा तीन हजार रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसे हम इनकम साइड में दिखा चुके हैं लाइफ मेंबरशिप फीस पूरे लाइफ की फीस हमें एक साथ मिल गई है पूरे लाइफ टाइम की फीस तो ये हमारी क्या है कैपिटल नेचर की इनकम है इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स इसे हम इनकम साइड में दिखा चुके हैं एडवर्टीजमेंट इन ईयर बुक इसे भी हम इनकम साइड में दिखा चुके हैं सेल ऑफ फर्नीचर अब बात करते हैं फर्नीचर की हमारे पास लास्ट ईयर दो का फर्नीचर था इस साल हमने आठ रुपए की बुक वैल्यू का फर्नीचर बेच दिया तो 2000 में से 800 को माइनस करेंगे तो इस साल हमारे पास जो फर्नीचर बचा हुआ है वो है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज जिसमें वन ट्वेंटी रुपीज दस परसेंट की रेट से हमें क्या लगाना है डेप्रिशिएशन तो 1200 में से 120 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1080 अब हम आते हैं पेमेंट साइड सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ये हमारा एक्सपेंडिचर है वेजेज एक्सपेंडिचर है चैरिटीज पोस्टेज रेट अब की प्लान ये सब हमारे एक्सपेंडिचर है स्पोर्ट्स मेटेरियल हमने इस साल पच्चीस सौ रुपए का स्पोर्ट्स मेटेरियल खरीदा जिसमें से सिर्फ बचा हुआ जो है वो पांच सौ रुपए का बचा हुआ है और दो हजार का स्पोर्ट्स मेटेरियल हमारा कंज्यूम्ड हो गया है जिसे हमने एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया था ये जो बचा हुआ पांच सौ रुपए का है ये हमारी एसेट्स है अब आते हैं बैलेंस सीडी जिसको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कैश एंड बैंक बैलेंस के नाम से अब एक बार हम एडजस्टमेंट में भी देख लेते हैं कि कोई आइटम स्किप तो हमने नहीं करा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो चार सौ पचास रुपए इसको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं फिफ्टी प्रीवियस ईयर का चार सौ रुपए करंट ईयर का एडवांस इस साल हमें छह सौ रुपए मिला इसको भी हम दिखा चुके हैं फर्नीचर हम कवर कर चुके हैं स्पोर्ट्स मेटेरियल आ गया आई होप सारे आइटम कवर कर लिया हमने अब जो हमने पिछले साल यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी 
उस ओपनिंग बैलेंस शीट में से आप पिक करेंगे कैपिटल फंड को और हमारी कैपिटल फंड निकल के आई थी 4960 इस 4960 में अगर हमारा सरप्लस आया है तो उसे ऐड करना है और अगर डेफिसिट आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो उसको माइनस करना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें डेफिसिट यानी कि लॉस निकल के आया था वन सिक्स में से अगर हम वन माइनस करते हैं तो ये फिगर आता है थ्री इस तरह से लाइबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 16880 और असेट साइड का भी टोटल हो रहा है 16880 तो इस तरह से हमने देखा एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ था कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिनकी हेल्प से हमने तैयार करा पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिर हमने बनाया ओपनिंग बैलेंस शीट और फिर हमने तैयार करी क्लोजिंग बैलेंस शीट तो यानी कि जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे न्यूमेरिकल एग्जाम एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करी है आई होप यू विल लाइक द लेक्चर थैंक यू वेरी मच